good morning student class t where we come 2019 pattern semester 6 subject cost and verse accounting paper third topic standard costing standard costing madhil material variances ta aaj apan pahila ani dusra problem pahanar ahot ha problem nirali publication cha pustaka madhun ghetlela ahe tyas pramane je pricing decision cha video chi प्लेलिस्ट आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी टाकणार आहे तिथून तुम्ही प्रायसिंग डिसिजनचे प्रॉब्लेम पाहू शकता आणि ऑब्जेक्टिव्हची एक व्हिडिओ तयार करून मी तुम्हाला टाकणार आहे मटेरियल व्हरायन्सचा आपण पहिला प्रॉब्लेम पाहतोय प्रॉब्लेम अगोदर समजावून घ्या आणि रॅली पब्लिकेशनच्या टेक्स्टबुक मधला प्रॉब्लेम आहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट तीन वरायन्सेस कॅल्क्युलेट करायला सांगितले फर्स्ट आहे मटेरियल कॉस्ट वरायन्स सेकंड आहे मटेरियल प्राईस वरायन्स अँड थर्ड आहे मटेरियल युजेस वरायन्स आधी त्याचं मिनिंग तुम्ही समजून घ्या मटेरियल कॉस्ट वरायन्स म्हणजे काय वरायन्स म्हणजे काय तर डिफरन्स आपण एखाद्या गोष्टीचं जे स्टँडर्ड ठरवतो परंतु ऍक्च्युली ज्यावेळी प्रोडक्शनला सुरुवात होते तर त्यावेळी त्यापेक्षा त्याच्या क्वांटिटीमध्ये किंवा प्राईसमध्ये डिफरन्स येतो तर तो जो डिफरन्स किती येतोय ते कॅल्क्युलेट करणे म्हणजे व्हरायन्स कॅल्क्युलेट करणे आणि कॉस्ट मधल्या डिफरन्स आता कॉस्ट कशाला म्हणतो आपण तर जेवढी नगांची तुमची संख्या आहे युनिट्स आहे गुणिले एका नगाची किंमत ह्याला एकत्रितरित्या आपण कॉस्ट म्हणतो मग स्टँडर्ड कॉस्ट किती आहे आणि ऍक्च्युअल कॉस्ट किती आहे तर दोन्ही मधला जो डिफरन्स स्टँडर्ड मधून ऍक्च्युअल नेहमी मायनस होणार आहे म्हणजे प्रत्येक फॉर्म्युल्यामध्ये अगोदर तुमचं स्टँडर्ड जे काय असेल ते येणार आणि त्यानंतर ऍक्च्युअल येणार स्टँडर्ड मधून ऍक्च्युअल मायनस होणार उत्तर जर तुमचं प्लस मध्ये येत असेल तर फेवरेबल आणि मायनस मध्ये येत असेल तर आपण ब्रॅकेट मध्ये ऍडवर्स टाकणार आहे त्यानंतर प्राईस वरण प्राईस म्हणजे काय तर तुम्ही एखाद्या वस्तूची स्टँडर्ड ठरवलं असेल की इतकी इतकी रुपयाचे एक युनिट असणार आहे किंवा एक के जी असणार जे काय असेल परंतु ऍक्च्युअली प्रोडक्शनला सुरुवात केल्यानंतर त्यामध्ये डिफरन्स आला ऍक्च्युअली आपल्याला प्राईस वेगळी पे करावी लागली तर मग त्याला प्राईस वरण्याचं असं म्हणतात ह्या कन्सेप्ट जर तुम्हाला लक्षात आलं तर फॉर्म्युले लक्षात ठेवणं अतिशय सोपं आहे कारण की कॉस्ट वरायन्स म्हणजे स्टँडर्ड कॉस्ट आणि ऍक्च्युअल कॉस्ट मधला डिफरन्स स्टँडर्ड कॉस्ट कशी काढणार आपण क्वांटिटी इन टू प्राईस ऍक्च्युअल कॉस्ट कशी काढणार क्वांटिटी इन टू प्राईस फक्त स्टँडर्डच्या तिथे स्टँडर्ड क्वांटिटी आणि स्टँडर्ड प्राईस असणार ऍक्च्युअलच्या तिथे ऍक्च्युअल कॉस्ट आणि ऍक्च्युअल क्वांटिटी आणि ऍक्च्युअल प्राईस असणार प्राईस वरायन्स देखील तसंच आहे तुम्ही प्राईस मधला डिफरन्स काढणार स्टँडर्ड प्राईस मधून ऍक्च्युअल प्राईस मायनस करायची आहे आणि गुणिले तुम्हाला जेवढी क्वांटिटी युज करावी लागली ऍक्च्युअल क्वांटिटी त्याने गुणाकार करायचे युजेस म्हणजे काय वापर वापर म्हणजे क्वांटिटी किती क्वांटिटी तुम्ही युज करताय किती युनिट्स तुम्ही युज करताय त्यातला डिफरन्स मग तिथे स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ऍक्च्युअल क्वांटिटी इन स्टँडर्ड प्राईस हा फॉर्म्युला फॉर्म्युले तुम्हाला जर कन्सेप्ट लक्षात आली तर लक्षात ठेवणं सोपं आहे सिम्पल प्रॉब्लेम पासून आपण सुरुवात करणार आहोत एकूण पाच वरायन्सेस असतात पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण तीन वरायन्सेस पाहतो गिव्हन इन्फॉर्मेशन काय आहे बघा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आहे युनिट्स मध्ये दिलेलं स्टँडर्ड आणि ऍक्च्युअल असे दोन कॉलम्स आहेत क्वांटिटी आणि मटेरियल युनिट्स मध्ये बघा युनिट्स मध्ये आहे स्टँडर्ड फायव्ह युनिट्स ऍक्च्युअल 5,500 त्यानंतर प्राईस पर युनिट आहे रुपीज मध्ये स्टँडर्ड प्राईस आहे रुपीज टू आणि ऍक्च्युअल प्राईस आहे रुपीज थ्री ऍक्च्युअल प्राईस रुपीज थ्री या इन्फॉर्मेशन वरून आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचंय आणि तो रिझल्ट जो आहे तो देखील व्हेरीफाय करायचा आहे आपण एक एक कॅल्क्युलेशनला सुरुवात करूया फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वरायन्स काढायचा आहे त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा हा फॉर्म्युला तुम्ही शॉर्ट फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवून फुल फॉर्म मध्ये लिहू शकता किंवा मी सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्हाला मिनिंग जर समजलं तर तुम्ही फॉर्म्युला इझिली तयार करू शकता मटेरियल कॉस्ट वरायन्स कॉस्ट वरायन्स म्हणजे कॉस्ट मधला डिफरन्स स्टँडर्ड कॉस्ट आणि ऍक्च्युअल कॉस्ट मधला डिफरन्स आता तो फॉर्म्युला आहे एस क्यू इंटू एस पी मायनस ए क्यू इंटू ए पी म्हणजे काय एस म्हणजे स्टँडर्ड आणि ए म्हणजे ऍक्च्युअल Q म्हणजे क्वांटिटी पी म्हणजे प्राईस फुल फॉर्म मध्ये काय फॉर्म्युला आहे स्टँडर्ड क्वांटिटी गुण इले स्टँडर्ड प्राईस स्टँडर्ड क्वांटिटी इन टू स्टँडर्ड प्राईस मायनस ऍक्च्युअल क्वांटिटी 
इनटू एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी किती आहे इथे प्रॉब्लेम मध्ये 5000 युनिट आहे स्टैंडर्ड प्राइस किती आहे रुपीस 2 एक्चुअल क्वांटिटी 5500 आणि प्राइस आहे रुपीस 3 फॉर्म्युला मध्ये किमती टाका पहिल्या ब्रैकेट मध्ये 5000 युनिट्स इनटू 2 इफ युनिट्स केजी जे असेल ती लिहायचं असतं माइनस दुसऱ्या ब्रैकेट मध्ये 5500 युनिट्स इनटू 3 5500 गुणिले 2 वजा 5000 सॉरी 5000 गुणिले 2 वजा 5500 गुणिले 3 आधी कौन सोडून घ्यायचा 5000 गुणिले 2 म्हणजे 10000 वजा 5500 गुणिले 3 म्हणजे 16500 तर वजा बाकी केली तर उत्तर मायनस मध्ये येतो म्हणून कौनसात म्हणा ऍडवर्स उत्तर आलं 6500 रुपीज मध्ये येतो 6500 ऍडवर्स त्यानंतर सेकंड कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस वरेंस प्राइस वरेंस कॅल्क्युलेट करताना दोन्ही मधल्या प्राइसचा डिफरन्स काढायचा म्हणून फॉर्म्युला काय येईल स्टँडर्ड प्राइस मायनस ऍक्च्युअल प्राइस एसपी मायनस एपी इनटू एपी गुणिले ऍक्च्युअल क्वांटिटी मग फॉर्म्युला फुल फॉर्म मध्ये मी इथे लिहिलाय स्टँडर्ड म्हणजे बुक मध्येच लिहिलेलं आहे स्टँडर्ड प्राइस मायनस ऍक्च्युअल प्राइस इनटू ऍक्च्युअल क्वांटिटी कॅल्क्युलेशन करा स्टँडर्ड प्राइस आहे 2 रुपये रुपीस 2 माइनस एक्चुअल प्राइस आहे रुपीस 3 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 5500 युनिट्स गुणाकार केला आधी वजा बाकी केली 2 मधून 1 केले म्हणजे 3 वजा 3 1 येतात उत्तर वजा 1 2 वजा वजा 3 2 मधून वजा 3 गेले म्हणजे उत्तर आलं आपलं वजा माइनस 1 इनटू 5500 युनिट्स म्हणून फायनल आन्सर आले 5500 ऍडवर्स 5500 ऍडवर्स त्यानंतर मटेरियल युजेस वरेंस युजेस म्हणजे वापर त्याचा फॉर्म्युला येतो एस क्यू मायनस ए पी म्हणजे स्टँडर्ड क्वांटिटी मायनस ऍक्च्युअल क्वांटिटी गुणिले स्टँडर्ड प्राइस फुल फॉर्म मध्ये लिहिलं जेव्हा तुम्ही फॉर्म्युले पाहताय तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक कॅल्क्युलेशन मध्ये स्टँडर्ड आधी आहे ऍक्च्युअल नंतर आहे स्टँडर्ड क्वांटिटी वज ऍक्च्युअल क्वांटिटी गुणिले स्टँडर्ड प्राइस स्टँडर्ड क्वांटिटी किती आहे पाच हजार युनिट ऍक्च्युअल क्वांटिटी पाच हजार पाचशे युनिट पाच हजार युनिट मधून पाच हजार पाचशे युनिट मायनस करा गुणिले दोन स्टँडर्ड प्राइस वजा बाकी करून उत्तर येते आपलं पाचशे युनिट गुणिले दोन हे पण उत्तर मायनस मध्ये कारण की पाच हजारातून पाच हजार पाचशे वजा केले म्हणजे पाचशे मायनस आपलं फायनल आन्सर आलं एक हजार ऍडवर्स याचं व्हेरिफिकेशन कसं केलं जातं तर त्याचा फॉर्म्युला आहे व्हेरिफिकेशनचा एम सी व्ही म्हणजे मटेरियल कॉस्ट वरेन्स बरोबर एम पी व्ही अधिक एम यू व्ही म्हणजे मटेरियल प्राइस वरेन्स अधिक मटेरियल युजेस वरेन्स फुल फॉर्म मध्ये इथे लिहिलं बघा मटेरियल कॉस्ट वरेन्स बरोबर मटेरियल प्राइस वरेन्स अधिक मटेरियल युजेस वरेन्स मग मटेरियल कॉस्ट वरेन्सचं उत्तर किती आपलं सहा हजार पाचशे ऍडवर्स इथे लिहिलं आपण सहा हजार पाचशे ऍडवर्स आणि मटेरियल प्राइस वरेन्स आणि युजेस वरेन्सचं उत्तर किती आहे पाच हजार पाचशे ऍडवर्स आणि एक हजार ऍडवर्स दोन्हीची जर बेरीज केली तर ती पण येते सहा हजार पाचशे ऍडवर्स म्हणजे व्हेरिफिकेशन झाले दोन्ही साईड टॅली होतात इकडे पण सहा हजार पाचशे इकडे पण सहा हजार पाचशे म्हणजे कॅल्क्युलेशन करून आलेलं उत्तर आपलं बरोबर आहे इथे आपला पहिला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला लगेचच आपण दुसरा प्रॉब्लेम पाहतो सिम्पल आहे म्हणून मी एकाच व्हिडिओमध्ये दोन प्रॉब्लेम घेतलेले सेकंड पण कॅल्क्युलेशन सेम तसंच आहे फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा कॅल्क्युलेट मटेरियल कॉस्ट वरेन्स प्राइस वरेन्स अँड युजेस वरेन्स आधी मी दोन तीन सिम्पल प्रॉब्लेम घेते त्यानंतर लगेचच थोडेसे मोठे ज्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन जादा आहे ते प्रॉब्लेम घेते सेकंड प्रॉब्लेम आपण पाहते आता यामध्ये थोडस कॉम्प्लिकेशन आहे थोडस प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घ्या वरेन्सेस आपल्याला तीनच कॅल्क्युलेट करायचे पण कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी जसं पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला डायरेक्ट आन्सर दिलेले होते स्टँडर्ड क्वांटिटी किती ऍक्च्युअल क्वांटिटी किती स्टँडर्ड प्राइस किती ऍक्च्युअल प्राइस किती तसं इथे दिलेले नाही बघा इथे प्रॉब्लेम समजून घ्या हा जो स्टँडर्डचा कॉलम आहे ना तो आधी मी एक्सप्लेन करते स्टँडर्डचा कॉलम मटेरियल रिक्वायर फॉर सेवन्टी के जी हा आपण सेकंड प्रॉब्लेम पाहतोय ना पहिला आपला कम्प्लीट झालेला मटेरियल रिक्वायर फॉर सेवन्टी के जी सत्तर के जी मटेरियल रिक्वायर आहे फॉर फिनिश प्रॉडक्ट हंड्रेड के जी म्हणजे आपल्याला जर फिनिश प्रॉडक्ट हंड्रेड के जी आवश्यक असेल तर त्यासाठी प्रोसेसिंगसाठी किती मटेरियल टाकावं लागेल 
सत्तर के जी टाका लगे स्टैंडर्ड या मटर की प्राइस एक रुपया पर के जी इक एक्चुअल मध्य बचुअल मध्य एक्चुअल जो आउटपुट होता एक्चुअल आउटपुट तो क्या है तर दोन लाख दा हजार के जी साथ कि मटेरियल यूज के दोन लाख ऐसी हजार के जी मटेरियल यूज के मटेरियल एका के जी ची प्राइस नहीं दिल्ली तो जेवड़ मटेरियल यूज के लिए ना टोटल कॉस्ट दिल्ली दोन लाख ऐसी हजार के जी मटेरियल यूज के लिए ना तो टोटल कॉस्ट दिल्ली है दोन लाख बावन हजार अपने एक के जी ची कैल्क्युलेट कर दोन लाख बावन हजार दोन लाख ऐसी हजार ने भाग दया लगे तो मिले पुनः इकड़े स्टैंडर्ड प्रमाण देता शंबर के जी चल हो शंबर के जी आउटपुट पाजे तो सत्तर के जी माल प्रोसेस टाकाव लगे पिछले आउटपुट कि दोन लाख दा हजार के जी दिल मैं स्टैंडर्ड क्वान्टिटी सुधा लगे कैलक्युलेट कर वर्किंग नोट घोन वर्किंग नोट करावे लगते एक स्टैंडर्ड क्वान्टिटी का लगे दुसर कैलक्युलेशन तुम्हारा एक्चुअल प्राइस का लगे कारण की पर के जी दिल्ली नहीं वर्किंग नोट घया पेली वर्किंग नोट कैलक्युलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर फॉर एक्चुअल आउटपुट आता प्रोसेस अपने बहुत स्टैंडर्ड ची सत्तर के जी मटेरियल रिक्वायर है शंभर के जी फिनिश प्रोडक्ट सा मटेरियल रिक्वायर फॉर सत्तर के जी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट थोड़स मिस्टेक संगता मटेरियल रिक्वायर फॉर सेवनटी के जी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट अब्द इतने मटेरियल रिक्वायर फॉर सेवनटी के जी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट सत्तर के जी पाजे तो मटेरियल कि प्रोसेसिंग टाकाव लगे शंबर के जी टाकाव लगे थोड़ा उलट संग सॉरी मटेरियल सत्तर के जी फिनिश प्रोडक्ट पाजे तो प्रोसेसिंग शंबर के जी टाकाव लगे इकड़े आता आउटपुट कि एक्चुअल अपने दोन लाख दा हजार के जी दिल मग दोन लाख दा हजार के जी लिखे टाकाव लगे इक्वेशन मांडाव लगे इक्वेशन मांडा इफ सेवनटी के जी आउटपुट इज इक्वल टू हंड्रेड के जी इनपुट सो दोन लाख दह हजार के जी आउटपुट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये अपन इक्वेशन मान ली जर सत्तर के जी आउटपुट हव अल तो शंबर के जी इनपुट टाकाव लगता मटेरियल प्रोसेसिंग तो दोन लाख दा हजार के जी आउटपुट सा तिरकस गुणाकार करा नहीं ही प्रमाण दोन लाख दा हजार गुणी ले शंबर भागी ले सत्तर कैलक्युलेशन करा दोन लाख दा हजार के जी गुणी ले शंबर के जी भागी ले सत्तर के जी कैलक्युलेशन कर उत्तर ये तीन लाख के जी मे स्टैंडर्ड क्वान्टिटी कि आई तीन लाख के जी आई एक्चुअल क्वान्टिटी अपने दिल्ली दोन लाख ऐसी हजार के जी आता दुसर कैलक्युलेशन कराए एक्चुअल प्राइस का प्राइस टोटल मध्य कैलक्युलेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस इफ दोन लाख दा हजार के जी बरबर रुपीज दोन लाख बावन हजार इतने दिल बह प्रॉब्लम मध्य मटेरियल यूज के लिए दोन लाख ऐसी हजार के जी टोटल कॉस्ट मटेरियल जो है दोन लाख बावन हजार मग दोन लाख ऐसी हजार के जी लगे दोन लाख बावन हजार रुपये दयावे लगता तो एक के जी लिखे वन के जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तिरक गुणाकार करा एक गुणी ले दोन लाख बावन हजार भागी ले दोन लाख ऐसी हजार के जी कैलक्युलेशन कर उत्तर देते अपने जीरो पॉइंट नव्वद पर के जी आता अपने चार अमाउंट्स मिला एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिला तीन लाख के जी स्टैंडर्ड प्राइस दिल्ली होती इतने प्रॉब्लम मध्य रुपीज वन पर के जी एक रुपया पर के जी क्या स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी दिल्ली इकड़े दोन लाख ऐसी हजार के जी आचुअल जी प्राइस अपन कैलक्युलेट के लिए जीरो पॉइंट नव्वद पर के जी आता सीम्पल कैलक्युलेशन है महत्वाचार वर्किंग नोट हो जो समझली तो पूछ कैलक्युलेशन फूत्र कैलक्युलेशन कर समझना गरजे से कि मटेरियल यूज के शंबर के जी आउटपुट कि सत्तर के जी वाक्य जोड़ू नए कन्फ्यूजन हो बटेरियल यूज फॉर सत्तर के जी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हंड्रेड के जी अटल आउटपुट सत्तर के जी अल तो शंबर के जी इनपुट होता अपन दोन लाख दा हजार के जी सा प्रमाण कैलक्युलेशन कर फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नर एक्चुअल प्राइस का आता वरायसेस का कैलक्युलेशन ऑफ मटेरियल वरायसेस पहले वरायस दया 
कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वरण सूत्र टाका स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणिले स्टैंडर्ड प्राइस वजा एक्चुअल क्वांटिटी गुणिले एक्चुअल प्राइस सूत्र क्वांटिटी टाका तीन लाख के जी गुणिले रुपीस वन वजा दूसरे कौन सा दोन लाख आंशिक हजार के जी गुणिले रुपीस जीरो पॉइंट नौ वन कैलकुलेशन करों तीन लाख वजा दोन लाख पावन हजार वजा रखी तो नेक्टर रुपे प्लस मरे उन्होंने आठ चाइस हजार स्टैंडर्ड प्राइस वजह एक्चुअल प्राइस बुनिले एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस वजह एक्चुअल प्राइस बुनिले एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आई रुपीस वन माइनस एक्चुअल प्राइस आई जीरो पॉइंट नाइनटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है दोन लाख आइशा हजार केज वजह बाकी करने पर ये पे जीरो पॉइंट उन्हें अठावी सजार फेवरी पर। तब अंदर तीसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल यूजेस वरेंस। सूत्र टाका स्टैंडर्ड क्वांटिटी वजह एक्चुअल क्वांटिटी बनी है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन कैलकुलेट कर लिया है तीन लाख केजी वजह एक्चुअल क्वांटिटी दो लाख अंशा हजार क तीन लाख तीन दो लाख आंशिक हजार ये ले इसे इतना है कंसीडर करो ना का ये मिस्टेक है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसे कंसीडर करो ना का डायरेक्ट ही स्टेप दिया बीस हजार केजी बुनिले रुपीस वन बरोबर उत्तर है पे बीस हजार फेवरेबल अतः वेरिफिकेशन करा वेरिफिकेशन साइटी फॉर्मूला लिखा मटेरियल कॉस्ट वरेंस बरोबर मटेरियल प्राइस वरेंस अधिक मटेरियल यूजेस वरेंस मैं कॉस्ट वरेंस से उत्तर की चल ले आठ चाइस हजार फेवरेट है प्राइस वरेंस से आठ चाइस हजार फेवरेट है और यूजेस वरेंस से बीस हजार फेवरेट है आठ चाइस हजार फेवरेट है बरोबर आठ चाइस हजार फेवरेट है आधी की बीस हज सेकंड नंबर का प्रॉब्लम में एक महत्वाचा वर्किंग नोट होता है क्या जब तुम हाला समझ ले तो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम पन सोपा है बाकी से कुछ कौन से कैलकुलेशन नोट हो या वीडियो लेक्चर में भी अपन दोन प्रॉब्लम पहले लिया है एक फर्स्ट और एक सेकंड निराली पब्लिकेशन जा उस तक आमदला थैंक यू